I'm sorry, uh, classes are so far away. Uh, I'm sorry, the classes are sometimes late. Oh, sorry, I'm sorry. I cannot move. Please don't, little girls. Don't do all that. Those girls who are coming from far away, don't come alone. Don't go alone. Don't go alone. Oh, sorry, Guru Maharaj. Go with someone else. Go with someone else. <laughs> saying those girls you can attend online also. चार भागे तीन भाग खेज बुझे क्या एरक आज के अध्याय रामचंद्रपुरी महाप्रभु महाप्रभु के तिरस्कार कर विभाग अंतर्भुक्त रामचंद्रपुरी जगन्नाथपुरी रही सन्यासी हवाय स्वाभाविक भाव विषय अनासक्त छेदे कि चले जत चैतन्य 
রামচন্দ্রপুরী যে কোথায় ভিক্ষা গ্রহণ করবেন তার কোনো নিশ্চয়তা ছিল না কেননা কখনো কখনো তিনি অনিমন্ত্রিতভাবেই কোথাও গিয়ে ভিক্ষা করতেন ভিক্ষা গ্রহণ করতেন কিন্তু অন্যেরা যে কোথায় কীভাবে আহার রাহার করছেন তার খবর তিনি খুব ভালোভাবে রাখতেন রামচন্দ্রপুরী হঠাৎ করে কাউরি গৃহে এসে হাজির হতেন আমাকে প্রসাদ ভোজনের জন্য ধন্যবাদ এমন এবং তিনি তাদেরকে খুব ভালোভাবে দেখতেন তারা কতখানি প্রসাদ পাচ্ছেন এই জন্য সবাই তার ভয়ে ইতস্তত অবস্থায় থাকতেন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু কে নিমন্ত্রণ করতে কেবল চার পণ করি লাগতো তাতে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু কাশীশ্বর এবং গোবিন্দ এই তিনজনের খাওয়া হতো আশি করিতে এক পয়সা তার মানে তিনশো কুড়ি কুড়ি এতে গুরুমাস বলছেন যে আমি এক পয়সা দেখেছি এক পয়সা কেমন হয় একটা ছোট্ট চৌক মতো অ্যালুমিনিয়ামের পয়সা ছিল এক পয়সা তো মহাপ্রভুর খেতে খুব কম পয়সা লাগতো মানে খুব কম করি লাগতো প্রতিদিন মহাপ্রভু বিভিন্ন স্থানে ভিক্ষা গ্রহণ করতেন আর কেউ যদি মহাপ্রভুর ভিক্ষার জন্য মূল্য দিতে চাইতেন তাহলে সেই মূল্য ছিল কেবল চার পণ মহাপ্রভু অনুবাদ শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু কোথায় থাকেন কিভাবে আচরণ করেন কি খান কিভাবে শয়ন করেন এবং কোথায় যান সেই সমস্ত খবর রামচন্দ্রপুরী সব সময় রাখতেন রামচন্দ্রপুরী সর্বদা ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু সমস্ত ক্রিয়া কলাপের খবর রাখছিলেন যাতে তিনি সুযোগ খুঁজছিলেন কিভাবে তাকে তার নিন্দা করা যায় কোন পয়েন্টে ধরে 
अदक्ष ज स्वयं भगवान पूर्ण और निर्दोष प्रभुर दत्तुण स्पर्शीते नारिल छिद्री चाही बोले कहा छिद्र नहीं पाइल रामचंद्रपुरी केवल छिद्र अन्वेषण करतें तीन श्री चैतन्य महाप्रभुर अंतहीन गुला गुणावल उपलब्धि करते एकम्र क्या छो दोष खुजे बेड़ान कंतु महाप्रभुर चरित्रे को दोष खुजे पेलें ना भगवान चैतन्य महाप्रभु हम भगवान कृष्ण अवतार भक्त रूपे किंतु रामचंद्रपुरी बुझे पर एकम्र क्ज कि भगवान चैतन्य महाप्रभुर को दोष खुजे बार कर अवशेषे एक दोष खुजे पेलें सन्यासी हुए क्यों की जो मिष्टान भक्षण करिय बेग निवारण कर बगवान चैतन्य महाप्रभु श्री जगन्नाथ देव के निवेदित जो मिष्टान भोग प्रसाद छोटी ग्रहण करत रामचंद्रपुरी देखे नींदा कर रामचंद्रपुरी सकल श्री चैतन्य महाप्रभुर नंदा करते लगलें अथच प्रतिदिन आर श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करते आसतें जदिव रामचंद्रपुरी भगवान चैतन्य महाप्रभु के नंदा कर सौभाग्यवान कतदिन सौभाग्यवान कत भगवान चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करते आसतें अपन मध्य कत जन सौभाग्य पे चान प्रभुर मर्यादा प्रदान रामचंद्र निंदा रामचंद्र निंदा विद्युसागर प्रभु गुरु बुद्धि करें सम्रम सम्मान तह छिद्र चाही बोले काम गुरुस्थान गुरु ज्ञान श्री चैतन्य महाप्रभु रामचंद्रपुरी के सम्भ्रम करत सम्मान करतें कितु रामचंद्रपुरी सर्वदा महाप्रभुर दोष खुजे बेड़ेंट क्या श्री चैतन्य महाप्रभु जानत रामचंद्रपुरी सकल नंदा कर बेड़ान क्यों तबुओ रामचंद्रपुरी जख तरह आसतें तक सम्भ्रम सहकारे बहु जत्न करतें 
যদিও ভগবান শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু ছিলেন অন্তর্যামী পরমাত্মা রূপে তিনি জানতেন যে রামচন্দ্র পুরী তার নিন্দা করে বেড়াচ্ছেন সকলের কাছে কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি তাকে সম্ভ্রম সহকারে তার গুরু দেবের গুরু ভাতা হিসেবে সম্পূর্ণ সম্মান প্রদান প্রদর্শন করতেন তো ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু আমাদেরকে এখানে শিক্ষা দিচ্ছেন কিভাবে আমাদের সতর্ক থাকা উচিত যখন আমরা বরিষ্ঠ ভক্তদের সঙ্গে ব্যবহার করব বা আচরণ করব আইলা প্রভুর ঘর পিপিলিকা দেখি কিছু কহে ন উত্তর একদিন সকালবেলা সকালবেলা রামচন্দ্র পুরী শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর ঘরে এসে কতগুলো পিপিলিকা দেখে মহাপ্রভুর নিন্দা করে কিছু বললেন অনুবাদ তিনি বললেন রাত্রিতে এই স্থানে ইক্ষু জাত গুড় ছিল সেই কারণে পিপিলিকারা চলাফেরা করছে আহ অহ এই ত্যাগী সন্ন্যাসী ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য এত আসক্ত এই কথা বলে তিনি চলে গেলেন বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে কেন সেখানে পিপিলিকার শাড়ি ছিল রামচন্দ্র পুরী সেই পিঁপড়েগুলোকে দিয়ে ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু নিন্দা করলেন কারণ সেটি ছিল তার স্বভাব প্রভুর পরম্পরায় নিন্দা কইরাছেন শ্রবণ এবে সাক্ষাৎ শুনিলেন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু লোকমুখে রামচন্দ্র পুরী নিন্দার কথা শুনেছিলেন এখন তিনি সাক্ষাতে সাক্ষাৎ তার কল্পিত নিন্দা শুনলেন তাৎপর্য শ্রীল প্রভুপাত কর্তৃক শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু সাক্ষাৎ পরমেশ্বর ভগবান তাই রামচন্দ্র পুরী শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু সাক্ষাৎ পরশম পরমেশ্বর ভগবান তাই রামচন্দ্র পুরী তার চরিত্রে কোনো দোষ খুঁজে পাননি পিপিলিকার প্রায় সর্বত্রই দেখা যায় কিন্তু রামচন্দ্র পুরী যখন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর ঘরে পিপিলিকা দেখেন তখন তিনি সিদ্ধান্ত করেন যে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু নিশ্চয়ই মিষ্টান্ন খেয়েছেন যার ফলে সেখানে পিপিলিকা এসেছে এইভাবে তিনি মহাপ্রভুর চরিত্রে দোষ কল্পনা করে সেখান থেকে চলে যান
আমরা দেখতে পাচ্ছি কিভাবে রামচন্দ্রপুরী সর্বদা সবার কাছে অত্যন্ত সবার ব্যাপারে নিন্দা করতে উদ্বাস্ত ঠিক যেমন শিখ যেমন একটি মাছি যেখানে কাটা আছে বা যেখানে ঘা হয়েছে সেখানে গিয়ে বসে তো তিনি সেখানেই যেতেন যেখানে তিনি কিছু নিন্দা করার খুঁজে পাওয়ার পেতেন এই এই কারণে তিনি রাম মাধবেন্দ্র পুরীর দ্বারাও তিরস্কৃত হয়েছিলেন বা ভর্সনা করেছিলেন মাধবেন্দ্র পুরী তাকে তিনি এইভাবে মহাপ্রভুর নিন্দা করছিলেন কল্পিত নিন্দা এর মানে হচ্ছে এর ফলস্বরূপ প্রেম কৃষ্ণ প্রেম তার থেকে বহু দূরে ছিল পিপিলিকা সাধারণত সর্বত্রই খুঁজে ঘুরে বেড়ায় কিন্তু রামচন্দ্র পুরী শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু চরিত্রে দোষ খুঁজতে গিয়ে ঘরে মিষ্টান্ন ছিল বলেই পিপিলিকা এসেছে এই যুক্তি দেখিয়ে মহাপ্রভুর চরিত্রে দোষারোপ করেন গোবিন্দে বলাইয়া কিছু কহে ন বচনে সেই অপবাদ শুনে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু মনে মনে সংকুচিত ও ভীত হন এবং তাই গোবিন্দকে ডাকে ডাকিয়া তিনি বললেন ডাকিয়ে তিনি বললেন সংকোচন ও গোবিন্দের নিকট সৎপরিমাণ নির্দার আজি হইতে ভিক্ষা আমার এই তো নিয়ম মহাপ্রভু বললেন আজ থেকে আমি এই নিয়ম করলাম যে এক ভাঁড়ের চার ভাগের এক ভাগ জগন্নাথ প্রসাদ এই পাঁচ গণ্ডার ব্যঞ্জন কেবল আমি গ্রহণ করব। জগন্নাথ প্রসাদ এবং পাঁচ গণ্ডার ব্যঞ্জন কেবল আমি গ্রহণ করব। আমরা দেখতে পাচ্ছি কিভাবে ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু একটি ভালো উদাহরণ দেখাতে চেয়েছিলেন তাই তিনি তার প্রসাদ গ্রহণ এক চতুর্থাংশে কমি দিয়েছিলেন একটি জগন্নাথের প্রসাদ ভাঁড়ের এক চতুর্থাংশ যদিও ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু আরো বেশি প্রসাদ গ্রহণ করতে পারতেন কারণ তিনি বৃহৎ তার আকার ছিল বৃহৎ অতিরিক্ত 
তার থেকে বেশি আর কিছু এনো না যদি আনো তাহলে আর আমাকে এখানে দেখতে পাবে না শুনি সবার মাঝে জয়ছে হইল বজ্রভাত গোবিন্দ সেই কথা সমস্ত বৈষ্ণবদের বললেন এবং তা শুনে তাদের সকলের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হল প্রত্যেকেই ভগবান শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে প্রচুর পরিমাণে প্রসাদ ভোজন করাতে অভিলাষা করতেন এখন যেহেতু তিনি তার প্রসাদ গ্রহণ অত্যন্ত কমিয়ে দিয়েছেন এত পরিমাণ কমিয়ে দিয়েছেন যে তারা মনে করছেন তাদের যেন বজ্রাঘাত হয়েছে তাদের মাথায় বজ্রাঘাত হয়েছে এটি তাদের জন্য অকল্পনীয় অসহনীয় ছিল সমস্ত ভক্তরা তখন রামচন্দ্র পুরীকে তিরস্কার করতে করে বলতে লাগলেন এই পাপিষ্ট আমাদের সবার প্রাণ নেওয়ার জন্য এসেছে সেই দিন এক ব্রাহ্মণ গোবিন্দের যথা নির্দিষ্ট পরিমাণ প্রসাদ গ্রহণ সেই দিন এক ব্রাহ্মণ শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করলেন কিন্তু গোবিন্দ যখন কেবল এক ভারের চার ভাগের এক ভাগ এবং পাঁচ গন্ডার ব্যঞ্জন মাত্র গ্রহণ করলেন তখন গভীর দুঃখে মাথায় করাঘাত করে সেই বিপ্র হাহাকার করতে লাগলেন স্বাভাবিক ভাবেই ভক্তরা শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে প্রসাদ ভোজন করাতে চান কিন্তু তিনি এতই কম প্রসাদ গ্রহণ করছিলেন যে যে ভক্ত তাকে প্রসাদ দেওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ করছিলেন তারই অত্যন্ত দুঃখ এবং দুঃখ হচ্ছিল এবং তিনি হাহাকার করছিলেন তাদের হৃদয়ে ব্যথা অত্যন্ত ব্যথা প্রাপ্ত হচ্ছে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু সেই ভাত এবং ব্যঞ্জন কেবল অর্ধেক পেলেন এবং বাকি অর্ধেক গোবিন্দ পেলেন আসলে ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু অত্যন্ত খুব কম ভাগ গ্রহণ করছিলেন এবং তার মধ্যেও যেটা দেয়া হয়েছিল যার নির্দেশ তার অনুসারে দেয়া হয়েছিল তার থেকেও তিনি অর্ধেক গ্রহণ করছিলেন 
এবং বাকি অর্ধেক টুকু গোবিন্দ তার সেবা গোবিন্দ গ্রহণ করেছিলেন করতেন বা করছিলেন অর্ধাসন করেন প্রভু গোবিন্দ অর্ধাসন সব ভক্তগণে তবে ছাড়িল ভোজন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু এবং গোবিন্দ উভয়ই তাদের প্রয়োজনের অর্ধাংশ কেবল আহার করতে লাগলেন এবং সেই জন্য অন্য সমস্ত ভক্তরা আহার গ্রহণ করা ত্যাগ করলেন বুঝতে পারছি কিভাবে সমস্ত অন্য সমস্ত ভক্তরা তারা ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভুকে সন্তুষ্ট করতে চাইতেন এবং যখন তারা দেখলেন ভগবান তার খাওয়ার অর্ধেকও গ্রহণ করছেন না তারা কিছুই গ্রহণ করতে পারলেন না সেই দেখে কষ্টে অত্যন্ত ব্যথায় তারা কোনো প্রসাদই গ্রহণ করতে পারলেন না গোবিন্দ ও কাশীশ্বরকে অন্যত্র ভিক্ষা গ্রহণের আদেশ গোবিন্দ কাশীশ্বরে প্রভু কৈলা আজ্ঞাপন দোহে অন্যত্র মাগি করে উদর ভরণ শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু গোবিন্দ এবং কাশীশ্বরকে আদেশ দিলেন তোমরা দুজন অন্যত্র ভিক্ষা গ্রহণ করে উদর ভরণ করো রামচন্দ্রের প্রভু সমীপে আগমন এই রূপে মহা দুঃখে দেখি কত গেল এইভাবে মহা দুঃখে কয়েকদিন গেল এবং তা শুনে রামচন্দ্রপুরি শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে গেলেন মানদ আচার্য রূপী প্রভু সর্বদাই রামচন্দ্রকে মান দাম প্রণাম করি প্রভু কইলা চরণ বন্দন প্রভুরে কহয়ে কিছু রামচন্দ্রপুরীকে প্রণাম করে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তার চরণ কমল বন্দনা করলেন তখন রামচন্দ্রপুরি হেসে মহাপ্রভুকে কিছু বললেন যদিও রামচন্দ্রপুরি ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভুকে তিরস্কার নিন্দা করছিলেন ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু সর্বদা সম্ভম এবং সম্মানের সঙ্গে তার সাথে ব্যবহার করতেন রামচন্দ্রপুরী তাকে বললেন ইন্দ্রিয় তর্পণ করা সন্ন্যাসী ধর্ম নয় তার কর্তব্য কেবল কোন না কোনো ভাবে উদর ভরণ করা তোমার এই ক্ষীণ দেখি 
सुनी पर अर्धासन शुष्क वैराग्य नहे सन्यासी धर्म देखी तुम देह क्षीण हो गि शुने अर्धासन करधेक भोजन कर रकम शुष्क वैराग्य सन्यासी धर्म नये तिरस्कार नंदार जो भगवान चैतन्य महाप्रभु अर्धेकमान प्रयोजन अर्धेक खाचिलें तिरस्कार नंदा कर शुष्क बैराग्य सन्यासी धर्म नये एर भाव नंदा करते लगल उदर भरण करा सन्यासी ज्ञान जो सिद्ध है भगवान चैतन्य महाप्रभुंधे धारणा छा हे प्रिय अर्जुन जदि क्यों प्रयोजन अतरिक्त आहार कर अथवा निष्प्रयोजन आहार त्याग कर अतरिक्त घुमाय स्वप्न देखे अथवा प्रयोजन मत ना घुमाय से जो साधन करते इंद्र सकल के ठीक रखार जो एकजुन प्रयोजन आहार ग्रहण करा एकजुन प्रयोजन आहार ग्रहण करा उचित तरह सेवा सुष्ठ भाव सम्पादन जो निर्भुल भावे प्रचेषा करा उचित तरह निद्रा और जागरण के नियंत्रण करा उचित ये जोग सम्पादन मध्यमे एक जड़ जगत समस्त रकम दुख कष्ट हाथ मुक्त होते रामचंद्रपुरी भगवान चैतन्य महाप्रभु के निर्देश दीचन अष्टांग जोग सम्पर्क से बुझते ना ज्ञान अष्टांग जो बुजते श्री चैतन्य महाप्रभु तक अत्यंत बनीत भावे बोलें अज्ञ बालक मत एवं अपना शिष्य शिक्षा दीचन ताम सौभाग्य श्री चैतन्य महापुर भक्तरा अर्धासने रही All the devotees of 
of Lord Chaitanya were eating half as much as usual because of Ramachandra Puri. Under the section, Ramachandra Puri criticizes the Lord. এইভাবে আজকে অধ্যায় এখানে সমাপ্ত হলো রামচন্দ্রপুরীর ভয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভক্তেরা অর্ধভোজন করতে লাগলেন রামচন্দ্রপুরী মহাপ্রভুকে তিরস্কার করলেন এই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত অধ্যায় রামচন্দ্রপুরী মহাপ্রভুকে নিন্দা করলেন এই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত অধ্যায় আগামীকাল হচ্ছে পুষ্য অভিষেক আমার একটি দক্ষিণ আমেরিকান আর জিবি মিটিং রয়েছে আমি আশা করছি যদি তারা আমাকে আগে ছেড়ে দেন আমি সমস্ত সমস্ত ভক্তবৃন্দ যারা ভগবানের পুষ্প অভিষেকে সাহায্য করেছেন তাদেরকে ধন্যবাদ দিতে চাই এবং যারা ফুলের ব্যবস্থা করেছেন তাদেরকেও Gita Jayanti Marathon, final spring, just a couple of days. So let's see the devotees who are fortunate enough to have participated in the book marathon fasting of Guru Maharaj today. Kunja, you pass the phone to Sita Sundari. ভগবদ্গীতা Himal Chandra Rai, One Bhagavad Gita, Pramila Rani Rai, One Bhagavad Gita, Saurav Rai, One Bhagavad Gita, Sri Govinda Chandra Rai, One Bhagavad Gita, Sri Mati Rani, Rina Rania, Rani Rai, One Bhagavad Gita, Sri Rik Rai, One Bhagavad Gita, Narendra Chaudhary, One Bhagavad Gita, Jai Mala Chaudhary, One Bhagavad Gita, Habigan Bhagavadis, One Bhagavad Gita, Swapan Kumar Sen, One Bhagavad Gita, Ani Rani Dhe, One Bhagavad Gita, Sri Rai, Rudra Kumar Mondal, One Bhagavad Gita, Swargiyo Sushil Kumar Sarkar, One Bhagavad Gita, Hashi Rani Sarkar, One Bhagavad Gita, Mukta Kumar Mazumdar, One Bhagavad Gita, Momo Das Mazumdar, One Bhagavad Gita, Nini Das Mazumdar, One Bhagavad Gita, Sukriti Sarkar, One Bhagavad Gita, Sonali Das, One Bhagavad Gita, Anshali Rani, Raj Bangashi, Arabia, One Bhagavad Gita, Vishwajit One Bhagavad Gita, Palesh Rai One Bhagavad Gita, Akash One Bhagavad Gita, Krishna Chandra Mohani Das One Bhagavad Gita, Sargyo Dheerendra Nath Rai One Bhagavad Gita, Jewel One Bhagavad Gita, Akash One Bhagavad Gita, Porenshil One Bhagavad Gita, Chandra Rai One Bhagavad Gita, Sri Madhav Chandra Rai One Bhagavad Gita, Sri Mati Kajol Rekha Rai One Bhagavad Gita, Kamal Sutar One Bhagavad Gita, Parimal Das Suman, One Bhagavad Gita, Sujan Kumar Sarkar, One Bhagavad Gita, Loknath Raj, One Bhagavad Gita, Rohini Gop, Preka Devidasi, One Bhagavad Gita, Braja Premadatta Gaurudas, One Bhagavad Gita, Madhav Dev, One Bhagavad Gita, Anupam Mitra, One Bhagavad Gita, Kauntakam Das, One Bhagavad Gita, Sukhamaya Govinda Das, Gopinath Das, One Bhagavad Gita, Mahananda Gadadar Das, One Bhagavad Gita, Bhimas Bhimal Sil, One Bhagavad Gita, Poli Das, One Bhagavad Gita, Kishore Kumar Das, Two Bhagavad Gita, Rajan Sil, One Bhagavad Gita, 
Guru Maharaj. Uh, now, so these are all from Bangladesh and the Guru Maharaj physical book table, Vrindavaneshwari, two Bhagavad Gita, Vrindavaneshwari, Gaurdas and Santagopi Devadasi, one Bhagavad Gita and ten small books. So Guru Maharaj uh, uh, sent just a message for all those who are physically present. Anybody who is going to travel for a long distance, you have a drop facility today, tonight. Pralat Krishnadas on Bhagavad Gita and Charani Devidasi and her daughter on Bhagavad Gita, Ru Gaurang family on Bhagavad Gita, Balachandra Channa, Vinita Gandharvika Devidasi, Balavrinda, four small books, Gopi Kanda Krishnadas from USA, two small books. So, Guru Maharaj is distributing 178 Mahadev books and 259 small books, a total of 437 Srila Prabhupada Transcendental books. Srila Prabhupada Transcendental book distribution ki jai. These devotees get a special Nansima Puja in a few words from now in Sridham Mayapur. All of you devotees also bless them by calling out Nitai Gauranga with me. Nitai Gauranga! And please, pause on this wonderful opportunity of participating in the Marathon fasting of Guru Maharaj, even distributing Srila Prabhupada book, even if it's a single Bhagavad Gita or just a small book. Please do WhatsApp 24 hours, both day and night, anytime at plus 91-94-34-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-